আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এখন তো সেকেন্ড ওটা শুরু করে দাও বলে লাভই বসেন তাহলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আমাদের তাজিম মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের বিনোদন বন্ধু খান সাহেব আমাদের সাপ্তাহিক লাইভের আজকের লাইভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাইতে আসি এবং আমাদের আজকের লাইভে বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গকে আনার চেষ্টা করছি এবং তারা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দাওয়াত কবুল করে আসছেন তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই আমার সঙ্গে আসেন প্রথমে আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন যাকে তিনি একজন মিডিয়া কর্মী অনেক আমাদের সিনিয়র মিডিয়া কর্মী কাতিব টিভির পরিচালক এনাম বিন সিদ্দিক ভাই আমার সাথে আছেন জনপ্রিয় ইউটিউবার এবং একজন জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাইদ সাইদ টিভির পরিচালক সাইদ বাঙালি ভাই এবং পাশাপাশি আছেন ধর্মীয় গবেষক এবং বিশিষ্ট আলেমের দিন হজরত মাওলানা মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেব আমাদের চারজন অতিথি আর একজন অতিথি আসতেছেন আমাদের একজন শিল্পী মদিনার মোহনা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পী অলিউল্লাহ মেজবা ভাই উনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ হবেন ইনশাল্লাহ আমার কথা কি স্পষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না অথবা ক্লিয়ার আছে কি না এইটা একটু আপনারা জানাবেন হ্যাঁ বিষয়বস্তু সাহাদত হোসেন ফরাজি ভাই জিজ্ঞাসে বিষয়বস্তু কি বিষয়বস্তু সমসাময়িক বিষয় যে আজকে যেটা আমাদের সলমান ইস্যু যেটা মূর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন কথা আমরা শুনতেছি এই ব্যাপারে আমাদের মিডিয়া কর্মীদের অগ্রগতি কতটুকু এবং তাদের মতামত গুলা একটু শুনব তাদের মতামত গুলা যায়নি আমরা একসঙ্গে একই একটা মানে বিষয়বস্তু লক্ষ্যবস্তু সামনে রেখে আমরা মিডিয়াতে কাজ করতে চাই যাতে আমাদের ভিতরে কোনো ভুল বুঝাবুঝি অথবা তফাত না হয় আমাদের এই কাজগুলার মধ্যে তো প্রথমে আমি এনাম বিন সিদ্দিক ভাইয়ের কাছে যাইতে চাই তার কিছু মতামত শোনার জন্য এই ব্যাপারে যে চলমান ইস্যুতে আমরা যারা ইসলামিক মিডিয়ায় কাজ করতেছি আমাদের কি ভূমিকা থাকতে পারে এই ব্যাপারে আপনি আমাদের কিছু পরামর্শ যদি দিতেন আমরা ধন্য হইতাম আমি কে শুরু করব জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রথমেই তাহজিব মিডিয়ার তাহজিব মিডিয়ার কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা অনেক ভালো কাজ করতেছেন আপনাদের এই কাজগুলো আরও আরও দিন দিন উন্নত হোক সেই কামনা করছি আজকের লাইভে সঞ্চালনায় মহিউদ্দিন খান ভাই আপনি বলছেন যে মূর্তির বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আসলে মিডিয়াতে আমরা যারা কাজ করতেছি আপনারা যারা কাজ করতেছেন মূর্তি ভাস্কর্য এই বিষয় নিয়ে বড়রা কথা বলতেছেন আমরা ওনাদের পরামর্শ এবং ওনাদের যে নির্দিক নির্দেশনা ওনাদের যে নিয়ম কানুন যে মূর্তি এবং ভাস্কর্য নিয়ে আমরা সেগুলোকে ফলো করতেছি বিশেষ করে আমার মতো ব্যক্তি এই বিষয় নিয়ে কথা বলাটা অনেক জটিল কারণ বিষয়টা তো অনেক বড় ধরনের বড় মাপের বিষয় আজকে যদি আমার পক্ষ থেকে আজকে যদি খান সাহেবের পক্ষ থেকে সাইদ ভাইয়ের পক্ষ থেকে একটা গর্জন যায় তাহলে পরের দিন আর আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা তো সেই হিসেবে আমি মনে করি আমাদের উস্তাদরা আমাদেরকে শিখিয়েছেন মূর্তি যে ঘরে থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না আমাদের সেই বিশ্বাস আমাদের সেই আস্থা সবসময় থাকবে মূর্তি কখনো যাই হতে পারে এটা আমরা জানি তো দেশীয় কালচারে এবং দেশের সর্ববৃহৎ কারণে কেউ যদি মূর্তি তৈরি করে তাহলে সেটা দেশের ব্যাপার গুনাহের বাগিদার কারা হবে যারা মূর্তি তৈরি করবে ইসলামের সাথে এটাই সাংঘর্ষিক যে ইসলাম এটাকে হারাম বলে আর দেশের কালচার সেটাকে বৈধ বলে তো দেশ এ ব্যাপারে বৈধতা করতেছে কি না এটা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা আছেন তারাই বুঝবেন দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে মূর্তি আর ভাস্কর্য কে কেন্দ্র করে যারা দুইটা গ্রুপ তৈরি করতেছে আমাদের দেশে তো ওনাদের কথা হচ্ছে ধর্ম যার যার পালন করবেন আবার কথা কি ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কিনা খান সাহেব 
मतमतो तो कथा मूर्ति भाई मूर्ति मानेबाजारसबास करते मुसलिम चमत्कार भाव बसबाज करते धर्म जार जार पालन करते तो जरा बोलते हैं धर्म एक दल गोष्ठी मूर्ति भल लगते धर्म के लिए सब विषय देखें हिंदू एवं धर्म एवं मूर्ति विषय करना अपनी जो हिंदू जो मूर्ति बनाए तक बाधा देव ना अपनी एक हजार टाइम मूर्ति तैरि करें बाधा नहीं कई विषय जो मुसलमान इसलाम मिलाते जा विशिष्ट संस्कृति कर्मी सुपरिचित एक गीतिकार सुरकार इसलाम संगीत शिल्पी अलिउल्ला मिजबा भाई संगे जुक्त रचना सुर कर देशी मानुष मानीशी जिलार मानुष चलते <laughs> मान कमेंट करते पढ़ार सूझ पाई जीतु बड़ बड़ सिनियर खबर नबर नागजे बैसे देरी मानु 
আপনার <laughs> 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 আপনাদের কাতিব টিভির মতো অফিসিয়াল কাজ মানে ডেকোরেশন সবকিছু করতে আছে তো ওইটার ব্যাপারে মিলা টিলা পড়াইলে আমাকে দাওয়াত দেবে আর কি ওইটা জনগণকে সাক্ষী রেখে আর কি আজকে আমাকে দাওয়াত দেবে যাতে সিলিপ করতে না পারে মিস না হয়ে যায় এই দাওয়াতটা মনে হয় জিলাপি টিলাপি খাওয়াইছে আপনি খুব সূক্ষ্ম ভাবে একটা প্রমোট মাইরা দিলেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক একটু আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবের কাছে একটু যাই এই মূর্তির ব্যাপারে তার কিছু তিনি একজন ধর্মীয় গবেষক ওনার কিছু কথা আমরা মতামত শুনি একটু আপনি আপনার আলোচনা করতে থাকেন এর ভিতরে আমি মাঝে মধ্যে স্যাদ করে চলে যাবো আবার আসবো কারণ এই আমার এখানে সম্ভবত নেটওয়ার্কের সমস্যা আমার <laughs> সবার জন্য এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানে সবারই মতামত কিন্তু একই রকম এই বিষয়ে যারা ওলামাই কেরাম কিংবা আমরা যারা মিডিয়া কর্মী আছি তাদের বিরোধিতা করা বা তাদের গালাগালি করা এটা তাদের কাজ হতে পারে সেটা তো আশা করি হম আশা করি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে না ইনশাল্লাহ আশা আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের আবুল হাসান আব্দুল্লাহ ভাই আপনি কথা বলবেন মনে হয় এখন জি জি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মূর্তি ভাস্কর্য এই বিষয়টা নিয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ বিস্তারিত বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হয়েছে আমাদের অনেক উলামায়েকারাম তারা এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন লেখালেখিও করেছেন তো এই জায়গায় কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হওয়ার দরকার আমাদের যে তাদের আসলে মূল দাবিটা কি যারা ভাস্কর্য ই করতে চান বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য তাদের মূল দাবি হলো যে বিশিষ্ট বা কীর্তমান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় এখানে উপাসনা বা আরাধনা কোন উদ্দেশ্য না তাহলে এটাকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো মানে হয় না এটা হলো তাদের বক্তব্য মানে বিশিষ্ট এবং কীর্তিমান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই ভাস্কর্যটা তারা নির্মাণ করতে চাচ্ছেন এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে যে আসলে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা কীর্তিমান ব্যক্তি যারা তাদের সম্মান অথবা তাদের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য কি ভাস্কর্যের দরকার হয় মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে তার কর্ম দ্বারা কর্মগুণে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও হাজার হাজার বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন মানুষের অন্তরে ভাস্কর্যের মাধ্যমে তো মানুষ মানুষের অন্তরে ই হয়ে থাকেন না হিটলারের ভাস্কর্য আছে কিন্তু হিটলার কতজন ভালোবাসেন ফেরাউনের বমি আছে ফেরাউনের স্মৃতি ফেরাউনকে কতজন ভালোবাসেন ফেরাউনের আদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কোন ভাস্কর্য নাই সাহাবায় কেরামের চার খলিফার কোন ভাস্কর্য নাই তাহলে এবং এই বিষয়টা আসলে তারা যে সমস্ত যুক্তি প্রদান করেন এবং এই যুক্তির সপক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের আহ গুটি কয়েক হাতে গোনা কিছু ওলামায় কেরাম কিছু আলেম তারা আমরা এমনও দেখছি যে আসলে তাদের 
এলমের দোর কতটুকু এটা আমাদের জানা আছে ভালো করে তো তারা এটাকে একটা ধর্মীয় পোশাক পরানোর চেষ্টা করেন বিভিন্ন ভাবে তো যতগুলো তারা ধর্মীয় পোশাক পরানোর চেষ্টা করেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাস্কর্যকে জায়েজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন অথবা ভাস্কর্য এবং মূর্তি এক না বরং ভিন্ন ভিন্ন এগুলো ই করার চেষ্টা করেন তো ভাস্কর্য এবং মূর্তি যে এক ভিন্ন না এ বিষয়টা নিয়ে আসলে আমাদের তেমন কোনো কথা বলার দরকার আমি এই কারণে মনে করতেছি না কারণ এটা শুধুমাত্র দাবি করা ছাড়া ভাস্কর্য এবং মূর্তি এক নয় এ বিষয়টা দাবি করা ছাড়া কেউ যদি দলিলের আলোকে কথাবার্তা বলতে যান তাহলে কোন একটা দলিলও তারা ই করতে পারবেন না পেশ করতে পারবেন না যদি অভিধান গুলো খুঁজেন আরবি যে কোনো অভিধান খুঁজেন বাংলা যে কোনো অভিধান খুঁজেন যে কোনো ভাষার যে কোনো অভিধান খুঁজেন মূর্তি এবং ভাস্কর্য তারা কোরআন দ্বারা দলিল দেন কোরআনের মধ্যে বহু জায়গায় এমন আছে মূর্তি এবং ভাস্কর্যকে একাকার করে এক করে বলা হইতেছে তো এই কারণে এ বিষয়গুলো আসলে তাদের দলিলের আলোকে কোনো কথাই টিকে না এবং তারা দলিল পেশ করতেও পারেননি আমি দলিলের ভিতরে যাচ্ছি না শুধুমাত্র একটা বিষয় আমি এখানে করব সুরত সাবার তেরো নম্বর আয়াত তেরো নম্বর আয়াতের বিষয়টা নিয়ে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তিনি তাকে ই বানাই দেওয়া হইতো ভাস্কর্য বানাই দেওয়া হইতো মুক্তি বানাই দেওয়া হতো তিনি এগুলো রাখতেন এই জায়গাটা আসলে কতটুকু মানে জাহালত কাজ করলে এই কথাগুলো এভাবে বলতে পারে প্রথম কথা হলো সুলাইমান আলাই সালাম তিনি ভাস্কর্য এভাবে বানাতেন অথবা তাকে বানিয়ে দেওয়া হতো তিনি প্রণাম করতেন অথবা সম্মান করতেন অথবা ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়াতেন অথবা স্মৃতি বিজড়িত করার জন্য স্মৃতিকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য বরণ করে নেওয়ার জন্য এভাবে ভাস্কর্যকে তিনি লালন করতেন পালন করতেন এই কথা তারা কোথায় পাবে দুই নম্বর কথা হলো অধিকাংশ মোফাসিরিনে কেরাম এই জায়গায় বলছেন যে এটা আসলে কোনো প্রাণীর অবয়ব ছিল না প্রাণীর অবয়ব ছিল না প্রাণী ছাড়া এমনিতে যে কোনো একটা জিনিসের ভাস্কর্য এটা যে কোনো একটা জিনিসের আকৃতি এটা ই ছিল এরকম ছিল তো আহকামুল কোরআন ইবন আরবি রহমতুল্লাহ আলাইহির এরপরে তাফসির আহসানুল বয়ান সহ বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টা দেখতে পাবেন এটা তো ওলামাইকের আমি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছেন আমি যে বিষয়টা যে দিকে ই করব আমি কম্পারেটিভলি জন্য একজন ছাত্র হিসাবে আমি একটু বলবো যে ইহুদি খ্রিস্টান সকলেই একমত যে সুলাইমান আলাইহি সালাম বনি ইসরাইলের একজন নবী ছিলেন বনি ইসরাইলের অন্যান্য নবীদের মতোই সুলাইমান আলাইহি সালাম ও তাওরাতের অধীন ছিলেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের নিকট যে তাওরাত আছে তাতে বিভিন্ন স্থানে সেই তাওরাত বা তারপরে <coughs> 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 আমিও অপেক্ষা করতেছি কিন্তু একটা গজল শোনার জন্য একটু সবাই মন মরা লাগতেছে আমাদের দর্শক দর্শকরা মনে হয় চাচ্ছে অনেক আচ্ছা অনেক দর্শক অনেক দর্শক অনেক দর্শক আছেন যারা খুব কষ্ট করে মানে একটা কমেন্ট করতে হলে কিন্তু অনেক ইয়া লাগে কারণ আমিও তো একজন দর্শক হিসেবে কমেন্ট করে কিন্তু কষ্ট করে কমেন্ট করে আপনারা যদি কমেন্ট গুলো না পড়েন তাহলে তো সেই অধিকার মানে কিসের অধিকার আপনাদের কাছে তাহজিব মিডিয়ার কাছে আমি একটু কড়া ভাষায় বলে দিলাম আমি প্রচন্ড রাগী মানুষ হ্যাঁ প্রচন্ড রাগী মানুষ এটা মনে করে আসলে এরকম তো কিছু না আমিও কিন্তু খান সাহেব ভাইয়ের মতোই চেষ্টা করি যে সবসময় হাসি খুশি থাকার জন্য সবার মুখে হাসি থাকুক আমাদের দিনী ভাইদের মুখে হাসি থাকুক মুসলমান সবারই মুখে হাসি থাকুক সেটা কিন্তু আমিও চাই 
তো বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই তিনি যেটা পছন্দ করেন এবং আমাদেরকে শোনাতে চান এরকম একটা সঙ্গীত আমরা শুনিনি তার আগে খান সাহেবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনি আমি খান সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন করতেছি আপনার এক দর্শক মানে এখানে কমেন্ট করছে যে আওয়ামী লীগের সাথে জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে এই দর্শক কি আসলে দর্শকটা আসলে কি মানে যে আবেগের ঠেলায় কি বলতে কি বলে ফেলে উনাকে আপনি একটু বরিশালের বাসায় কিছু বলে দেন বেশি আবেগ যে ভালো না আচ্ছা কমেন্ট দেখার দরকার নাই একজন করছেন আর কি আমি শুধু কমেন্টটা পড়ে দিলাম আপনাকে যাক জিয়াদের ব্যাখ্যা তো লামাই কেরাম দেন তা কথা হইল ওই কি বলবো ওইখানে ওই কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জিয়াদ করতে হইবে অথবা আমাদের তো জিয়াদ মূলত মতানৈক্যের সাথে মানে আমাদের মতের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে ইসলামী ইমান আকিদা বিষয়ক যেসব বিধান আছে সেগুলার বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে সেগুলার উপর আঘাত করবে তাদের সঙ্গে একটা প্রতিবাদ এতটুকুই তো জিয়াদ জিয়াদ মানে তো এরকম না যে একদলকে গতিতে গিয়ে লাতি দিন আমি আমরা যে ওই গতিতে বসবো এরকম তো বিষয়টা না জিহাদ এরকম উগ্রপন্থাও না জিয়াদ ইসলামকে হেফাজত করার জন্য ইসলামের আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তালার একটা বিধান এবং বরকতি এক বিধান এই এই মানে আমলে যদি শরিক হইতে পারা এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটা গর্বের বিষয় কিন্তু জিয়াদের মানে অপব্যাখ্যাও আছে আমাদের সমাজে আবার সঠিক ব্যাখ্যা অনেকে জানি না এই কারণে সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হবে এই কারণে সম্পূর্ণ একটা দলের ঢালা ভাবে নাম বইলে দিয়ে এটা আমি মনে করি ঠিক না কারণ এই দলের ভিতর থেকেও ধর্মানুরাগী অনেক মানুষ আছে যারা ইসলামকে ভালোবাসে ইসলামকে সাপোর্ট করে এরকম অনেক ভাইরা আছে এই কারণে এই কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংগঠনিক দল হিসেবে একটা দলের বিরুদ্ধে জিহাদ এই বিষয় থেকে বোধ হয় আমাদের ওই রকম ভাবে কোনো কথা না বলা আমাদের সাথে যাদের মতের দ্বন্দ্ব আছে যারা আমাদের মতকে মানে না তো একটা জিনিস একজন মানুষ নাস্তিক নাস্তিকের ভিতরে অনেক ভদ্র নাস্তিক আছে যে সে ধর্ম টর্ম বিশ্বাস করে না সে মানুষকে ভালোবাসে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে এটা এক প্রকারের নাস্তিক আর এক প্রকারের নাস্তিক আছে ভালো তো বাসার কথা কয় কিন্তু ইসলাম যে জায়গা আছে ওই জায়গায় ওনার খারুজানি চুলকানি শুরু হয়ে যায় ইসলাম রে কিভাবে অপমান অপদস্ত করা যায় এবং ইসলামিক মানে যত চেতনা মানে আছে সবাইকে কিভাবে আঘাত করা যায় এই নিয়ে ব্যস্ত থাকে তো ওই ধরনের লোক যারা তাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু যেটা নাস্তিক পরিচয় দিয়ে যে নিরিবিলি থাকে তার কাছে আমরা ভালো বাসা নিয়ে দাওয়াত পৌঁছাইতে পারি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারি আমাদের ভালো আচরণে হয়তো বা তার দিল আল্লাহ তালা পরিবর্তন করে দিতে পারে কিন্তু এই এই টাইপের আর কি আমি কি কিছু কথা বলতে চাইতেছিলাম তো অনেক ধন্যবাদ আসলে সঞ্চালনা কি আপনি না আমি ঠিক মানে দর্শক কোনটা বুঝবে আমি সঞ্চালক হিসেবে খান সাহেব ওনাকে আমি বহিষ্কার করলাম ওনাকে আমি আলোচক হিসেবে নিয়ে নিলাম কারণ উনি আজকে আলোচনা করবেন হ্যাঁ একটু আগে আলোচনা করলেন এই দায়িত্বটা পালন করেন না 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 এটা এমনিতেই বললাম ফান করে যাই হোক আমরা গজল শুনতে চাইছিলাম কিন্তু উনি তো কি জানি কিভাবে গেছে খান সাহেব অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনি কিভাবে বলেন উনি দর্শক কমেন্ট করতেছে একটা সুন্দর গজল শুনতে চাচ্ছে আমাদের শিল্পী কোথায় এই 
কিন্তু সাইদ ভাই আছে কিন্তু শিল্পীর মিউট করা আমি দেখতেছি জি ভাই আছে আছে জি 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 আপনি শুরু করেন আপনার জন্য আমরা অনেক অপেক্ষা মান জি আপনি কথা বলছিলেন এর জন্য হচ্ছে আমি সাইলেন্ট করেছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রিয় লোকেরা একসাথে আর বিশেষ কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আমাদের কাতিব টিভি সত্তাধিকারী এরাম সিদ্দিক ভাই যিনি অত্যন্ত পছন্দের একজন মানুষ তারপরে আমাদের একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সাইদ বাঙালি ভাই অনেক ভালোবাসার মানুষ আর এক ভাই আছেন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ভাই আছেন তারপরে আমাদের খান সাহেব তো আছেই আমাদের দেশি বিনোদন বন্ধু তো সঙ্গীত পরিবেশন করব এটা হচ্ছে আমাদের কয়েকদিন আগে রিলিজ হয়েছে মাত্র ওই যে দুদিন সরি দুদিন না মানে গত শুক্রবারে রিলিজ হয়েছে এটা শনিবার নাকি যেন তো আমরা ওই যে ফয়জুল করিম সাহেব এবং কামাল রক সাহেবকে নিয়ে একটা গান করেছিলাম সেটাই শুনতে খুব জনপ্রিয় ব্যাপক জনপ্রিয় প্রতিদিন একবার করে শোনা ট্রাই করি জজ ভাই ইমানি জজ ভার গান বলছে শুকরিয়া শুকরিয়া ভাই তোমরা শুরু করছি অবশ্য আমার সাথে আরো দুজন আছে তোমরা পাশে আছে আমি পেজে আছি আর কি ফয়জুল করিম আর মামুনুল হকেরা বারবার পৃথিবীতে আসে না বাঁচলে বেঁচে থাকি বাঘের মতো বিড়ালের মতো করে বাঁচে না ফয়জুল করিম মার মামুনুল হকেরা বারবার পৃথিবীতে আসে না বাঁচলে বেঁচে থাকে সিংহের মতো বিড়ালের মতো করে বাঁচে না ফয়জুল করিম আর মামুনুল হকেরা বারবার পৃথিবীতে আসে না বাঁচলে বেঁচে থাকে সিংহের মতো বিড়ালের মতো করে বাঁচে না অন্যায় যেখানে প্রতিবাদ সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে যায় বাঘের মতো কোরআনি হুকুমত করতে কাইম লড়ে হার না মানা বীরের মতো অন্যায় যেখানে প্রতিবাদ সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে যায় বাঘের মতো কোরআনি হুকুমত করতে কাইম লড়ে হার না মানা বীরের মতো जवाब दे कलो हाथ भेगे दे मिथ्ये तो हो मत आर सबना दे जवाब दे कलो हाथ भेगे दे मिथ्ये तो हो मत आर सबना फैजुल करीमार मामुन हकेरा बार बार पृथ्वी ते आसे ना बाचले बेचे थके सिंह मत विड़ाले मत कर खोदार रीति एटाई तो मनोबासना मिथ्यना फैजुल करीमार मामुन हकेरा बार बार पृथ्वी ते आसे ना बाचले बेचे थके सिंह मत बिड़ाले मत कर फैजुलरीमारिथिवीते 
বিড়ালের মতো করে বাঁচে না কমেন্ট অনেক পিছে চলে গেছে এই যে জাকারিয়া মাহবুব ভাই কি বলছে কমেন্টটা সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা যে প্রশ্নটা জোরদার করার চেষ্টা করতে চেয়েছিল যে আয়সা সিদ্দিকারা খেলনার পুতুল সম্পর্কিত হাদিসটা আপনারা অবমাননা করছেন এই বিষয়ে যোগ্য কেউ থাকলে স্পষ্ট করবেন আচ্ছা এই বিষয়ে যদি আমাদের মোতারাম আবুল হাসান আবদুল্লাহ সাহেব কোন মানে প্রস্তুতি নিয়ে আসেন এই ব্যাপারে কথা বলার আসলে লাইভ বিষয়টা তো খুবই স্পর্শকাত লাইভে হঠাৎ করে একটা কথা বলা যায় না যেমন এই যে আমি মতামত পেশ করছি কিছুক্ষণ আগে জিহাদের ব্যাপারে হ্যাঁ এক ভাই বলছে যে আপনার ব্যাখ্যাটা ভুল হয়েছে আপনার মুতালার অভাব আছে আসলে এইভাবে লাইভে ব্যাখ্যাটা অপ্রস্তুত ভাবে করাটাও ঠিক হয় নাই হয়তো বা আমার ওর ভিতরে আমি আর কি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হয়তো তারা বুড়ার কারণে বুঝাইতে আমি বলতে চাইছিলাম যে গোষ্ঠী ভিত্তিক যে অমুক দল পুরা সবাই ইসলামের দুশ্মন হয়ে গেছে এই এই মতামতটা আর কি আমি দিতে চাইছিলাম যাই হোক ভুল হইতে পারে যদি ভুল হয়ে থাকে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এই কারণে লাইভে আমা আমাদের মতো ছোটখাটো জুনিয়র মানুষজন ওই মাসালাগত বিষয় কিছু না বলাই ভালো যাই হোক মিয়া ভাই আমার ভুল হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন এই বিষয়ে আমরা একজন ধর্মীয় গবেষক এবং একজন ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আনছি আমাদের লাইভে ওনার কাছ থেকে আমরা শুনে নেব ঠিক আছে আর এখন আমরা সাহিদ ভাইয়ের কাছে যাই সাহিদ ভাইয়ের কিছু কথা আমরা শুনে আসি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ লাইভে যারা আচ্ছা আরেকটা সেনসিটিভ বিষয় সাহিদ ভাই জি জি যে এই বিষয়টা আসলে আমরা এতদিন তুলি নেই যে হয়তো ভাই এটা সেনসিটিভ বিষয় এই যে বলাৎকার বিষয় নাকি কমিয়ালারা কিছু বলে না এটা আসলে গতকাল কেউ কমির একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং তিনি একজন উচ্চমানের আলেম সাইমুম সাদি ভাই মোহতাম মোহতারাম সাইমুম সাদি উনি কিন্তু লাইভে এসে অনেক কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন এবং অনেক কথা বলছেন যে এটা একটা মানে আগে একটা কনফারেন্স দেখছিলাম সেখানে বাংলাদেশের বরেণ্য ওলামাইকের আমরা এই ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিছে সকলকে দিক নির্দেশনা দিছে কি কারণে কি করলে এই বলাৎকার বা এই যে যৌন হয়রানি সেগুলা মানুষ সেগুলা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে হ্যাঁ ছাত্রদের ক্ষেত্রে নসিহত অনেক অনেক আছে আসলে ওনারা তো ইন্টারনেটের ওই বিষয়গুলো দেখে না ওনারা সার্চ দিয়ে দেখে যে কোথায় কি ঘটলো সেখানে কমি ওলারা জড়িত আছে কিনা এইটা ওরা খেয়াল করে সব সময় কিন্তু কমি ওলারা যে পদক্ষেপ নিতেছে বা চেষ্টা করতেছে সেগুলো ওনারা দেখবে না কারণ কি এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তাদের কাছে কমি যারা একটু বাঁকা চোখে দেখে তাদের ক্ষেত্রে এটা ধরা সহজ হ্যাঁ কিন্তু যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তারা কিন্তু ঠিকই চেষ্টা করে যাচ্ছে আর আমিও দেখেন আমি প্রায় মাঝে মাঝে পোস্ট করি এই ব্যাপারে তাদের শাস্তি আমি ধর্ষণের শাস্তির সাথে তাদের শাস্তি কিন্তু সেম চাই আমি প্রতিবেদন পর্যন্ত তৈরি করি এতে করে অনেক কমি আলেমরা আমার প্রতি রাগও করে তারপরেও আমি বলি যে না এই সব ব্যাপারে মানে খুব সেন্সিটিভ থাকা দরকার অন্তত কোথায় কি ঘটে ঘটুক অন্তত কৌমিদের যেন মানুষ এই ইয়াটা না দিতে পারে তহমতটা না দিতে পারে জি খান সাহেব ভাই খান সাহেব জি ভাই ওই আয়সা সিদ্দিকা রবি আল্লাহ তালামের যে বিষয়টা পুতুলের যে বিষয়টা সিলেটি মাতমা তোকা সিলেটে দাওয়াত দেন না তো আপনার অনেকদিন তো সিলেটি ভাষাটা একটু বুঝলে গেছি মোতালা করতে হইলে আবার একটু দাওয়াত দিয়ে লইয়ে যাই আমাকে যাইয়ে আপনার কাছ থেকে শিখিয়ে আবার আমি সিলেটি মাত মাতব ইনশাল্লাহ সুফিয়ান ভাইকে যুক্ত করেন 
হ্যাঁ সুফিয়ান ভাইকে আমরা ইনভাইট করব ইনশাল্লাহ দাওয়াত দিই উনি তো অনেক উঁচু লেভেলের মানু শিডিউল দিতে দিতে কয়দিন লাইনে খাড়াইয়ে থাকতে হয় আল্লাহই জানে তো ভাই এই যে আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তাআলা নাহ যে পুতুলের হাদিস গুলো যতগুলো রাওয়ায়াত আছে যতগুলো বর্ণনা আছে আমি গতকালকে রাতে সবগুলো ঘেটে ঘেটে দেখছি এই সংক্রান্ত মুহাদ্দিসিনে کرامের বক্তব্যগুলো আমি ভালো করে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করছি সবগুলো রাওয়ায়াতকে সামনে রাখলে যে কোনো পাঠক এটা স্পষ্ট ভাবে বুঝবেন যে 9-10 বছরের একটা বালিকা তার খেলনার জন্য নিজের হাতে বানানো পুতুল ছিল এগুলো কোচি হাত দিয়ে কাপড় দিয়ে বানানো তৈরি ছিল পুতুল ছিল এখানে কোচি হাতে কাপড় দিয়ে বানানো একটা পুতুল সেটার মধ্যে হুবহু মানুষ বা কোন প্রাণীর আকৃতি কিভাবে আসবে এখানে কোন মানুষ বা প্রাণীর আকৃতি তথা মুখায়বব এটা ছিল না যদি এই পুতুলগুলোর কোন প্রাণীর আকৃতি দৃশ্যমান থাকতো তাহলে কোশ্চিন কালে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এই পুতুলগুলো থাকতে পারত না কারণ বুখারীর 5961 নম্বর হাদিস খুঁজেন তো ওখানে দেখবেন যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাই পূর্ণ আকৃতির পুতুল তো দূরের কথা বরং কাপড়ে অঙ্কিত একটা দৃশ্য সেটার জন্য কঠিন শাসনের মুখোমুখি হইতে হইছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকে তাহলে কোচি হাতে বানানো ছোট হাতে বানানো এই পুতুলগুলোকে আপনি কি বলবেন কাপড় দিয়ে বানানো পুতুল মুখায়বব ছিল এর কোনো আকৃতি প্রকৃতি কিছু ছিল না তো এগুলো ছোট বাচ্চাদের জন্যই হতে পারে যায় হতে পারে এর তো কোন এটা কি কি বলবেন মূর্তি বলবেন না ভাস্কর্য বলবেন পুতুল বলবেন কিছুই না ছোটরা যেভাবে বানায় আর কি আশা করি বিষয়টা স্পষ্ট হইছে এবং এই হাদিসকে কেন্দ্র করে অবশ্যই যতজন করছেন যত মুহাদ্দিসিনে کرام করছেন তাহলে স্পষ্ট ভাবে এই বিষয়টা তুলে ধরছেন যে কোন প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি এটা স্পষ্ট ভাবে যদি বড় ধরনের হয় তাহলে সেটাকে ঘরে রাখা জায়েজ হবে না ছোটটা এটা নিয়ে যদি খেলতে পারে তাহলে খেলার মধ্যে থাকবে এটা অবহেলার মধ্যে পড়ে থাকবে কিন্তু বড়রা এটাকে নিয়ে কোন সম্মানের স্থানে দাঁড় করাবে এটা কখনো বৈধ হবে না এটা সমস্ত মুফাসসিরিনে کرام এই বিষয়টা মুহাদ্দিসিনে کرام এই বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছেন मिस्टी मुख करते मैंने <laughs> जगह जगह उल्लेख द्वितरण खुजन से मध्य षोलो सतर एवं अठारो नम्बर पद चार नम्बर अध्याय ষোলো থেকে আঠারো নম্বর পদগুলো আপনি যদি খুঁজেন তাহলে দেখবেন স্পষ্ট ভাবে সেখানে বলা আছে যে খুব সাবধান জীবিত কোনো কিছুর আকৃতিতে মূর্তি অথবা খোদাই করা প্রতিমা তৈরি করা যাবে না তাহলে তোমরা যদি এরকম করো নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে একজন পুরুষ অথবা একজন স্ত্রী লোকের মতো দেখতে কোনো প্রতি মূর্তি তৈরি করো না পৃথিবীর কোনো পশুর মতো অথবা আকাশে 
উড়ে বেড়ায় এমন কোন পাখির মতো দেখতে কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করো না মাটির বুকে ভর দিয়ে চলে এমন কোন কিছুর মতো অথবা সমুদ্রের কোন মাছের মতো প্রতিমূর্তি তোমরা তৈরি করো না এই ধরনের কথা আরো পাবেন যাত্রা পুস্তকের এক যাত্রা পুস্তকের বিশ নম্বর অধ্যায়ের চার নম্বর পদ দ্বিতীয় বিবরণের সাতাইশ নম্বর অধ্যায়ের পনেরো নম্বর পদ বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টা আছে তাহলে ওই ইয়ামালুন আল্লাহ মাহারি সুলেমান আলহি সালামের যে ঘটনা বর্ণনা করে এরপরে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন যে সুলেমান আলহি সালামের ওখানে ই ছিল মূর্তির প্রচলন ছিল ভাস্কর্যের প্রচলন ছিল এগুলোকে সম্মান করা হতো এটা একেবারে দেহা মিথ্যা কথা তাদের বাইবেল দ্বারা ওই বিষয়টা প্রমাণ করা যায় কিন্তু এক রাজা বলির ছয় নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর বাইশ নম্বর থেকে উনত্রিশ নম্বর পদে যে সুলাইমান আলাইহি সালাম বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যে ফেরেস্তাদের কিছু মূর্তি সেখানে রেখেছিলেন বলে যে বর্ণনাটা আছে এক রাজা বলির এটার মধ্যে এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে আহ এই বিষয়টা বাইবেলে এই স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে সুলাইমান আলাইহি সালাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তারপরে বাইতুল মোকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মানুষ শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে গেল এবং সেখানে মূর্তি রাখতে থাকলো এই মূর্তির এই পরিমাণ ব্যাপক হারে মূর্তি বেড়ে গিয়েছিল যে তখন বাইবেল এইভাবে উল্লেখ আছে যে এই মূর্তি ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে আজাদ দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন তাহলে যে জায়গায় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে মূর্তির ব্যাপকতার কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে আজাদ দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন সেই জায়গায় একজন নবী তিনি এই মূর্তির লালন পালন করবেন এটা মানা যায় বরং তাহলে কোনোভাবেই বাইবেলে ওল্ড টেস্টমেন্ট থেকে দেখাই দিলাম ওগুলো থেকে দেখাই দিলাম যে আসলে কোনোভাবেই টিকে না যে সুলাইমান আলহি সালামের শরীয়তেও ই ছিল মূর্তি বা ভাস্কর্য এগুলোর অনুমোদন ছিল বা সুলাইমান আলহি সালামকে বানায় দেওয়া হইতো এগুলোর প্রচলন ছিল এই বর্ণনা অথবা এই ধরনের কথা টিকে না स्पष्ट कर অনেকে আমাদেরকে বিশেষ করে আমাদের সেকুলার ভাইয়েরা তো বলেন যে হুজুররা বঙ্গবন্ধুর বিরোধী বলে যে বিষয়গুলো মানে ই করা হচ্ছে বিশেষ করে মামুনুল হক সাহেব হুজুর বক্তৃতা নিয়ে যে হুজুররা নাকি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে আসলে এই মানে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাটা এমন যে ভাস্কর্য এবং বঙ্গবন্ধুর সম্মান রক্ষা এই পুরা বিষয়টা এক ও অভিন্ন হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেছে এই কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা করা তাদের দলীয় জয় পরাজয়ের একটা বিষয় পরিণত হয়ে গেছে এটা কিন্তু আসলে বঙ্গবন্ধু মৌলিক ভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নেতৃত্ব তার অবদানের মাধ্যমে এমন একটা আসনে আমাদের হৃদয়ের মনে কোঠায় এমন একটা আসনে আসীন হয়েছেন যে তার চেতনা এবং তার কৃতিত্ব তুলে ধরার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণের কোনো প্রয়োজন নাই ভাস্কর্য নির্মাণের প্রয়োজন হবে কেন কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে এমন একটা পরিস্থিতির দিকে আওয়ামী লীগকে ঠেলে দিতেছে একটা কুচক্রী মহল একটা চাটকার শ্রেণী নয়তো যদি হুজুররা যদি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে হইতো তাহলে বঙ্গবন্ধুর নামে আমাদের জাতীয় স্টেডিয়াম আছে বঙ্গবন্ধুর নামে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে বঙ্গবন্ধুর নামে স্যাটেলাইট আছে থিয়েটার আছে কনভেনশন সেন্টার আছে কোনোদিন তো আমাদের ওলামায় কেরাম এগুলোর বিরুদ্ধে বলেনি আচ্ছা বাকি অতিথিদের কিছু মতামত আমাদের শোনা দরকার যেহেতু আরো তিনজন অতিথি আছে আমাদের সাইদ বাঙালি ভাইকে তো সময় দিতে পারলাম না তার কাছ থেকে কিছু সময় নেওয়া দরকার এনাম ভাই কারেন নাই তারপরও হারিকেন জালাই যে আমাদের মাঝে এখনো বইয়ে রয়েছে এইটা যে কিভাবে আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করব আমি ভাষা খুঁজে পাইতে আসি না তাদেরকে একটু সময় দেওয়া দরকার আর আমি 
সুফিয়ান বিন এলাম ভাইয়ে আপনারা সব সিলেট দাওয়াত দিছেন আপনারা সব আইতা আইবা নাই আচ্ছা <laughs> আমরা আরো সুন্দর করিয়ে শেখব শিখিয়ে তারপরে আমরা আইয়ে তারপর সিলেটি মাত মাতব ইনশাল্লাহ সিলেটি মাত মাতব এ তো হয়ে গেছে কিছুটা পিরাই কাছে আইছে নুরানি পর যাই চলে গেছে শিক্ষিত হইয়া আচ্ছা সাইদ বাঙালি ভাই আপনার কিছু মতামত পেশ করেন আমাদের সামনে আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা একটু শুনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ লাইভে উপস্থিত আমার প্রিয় খান সাহেব ভাই বিনোদন বন্ধু আবুল হাসান আবদুল্লাহ ভাই বড় ভাই এনাম বিন সিদ্দিক সহ অলিউল্লাহ মিজবা ভাই আর সাথে যারা লাইভে সংযুক্ত আছেন আমাদের দেখছেন এতক্ষণ থেকে সকলকে আসসালামু আলাইকুম এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ অভিনন্দন তো বিশেষ করে আহ এনাম বিন সিদ্দিক ভাই বলছেন যে আসলে আসলে আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব বেশি কথা বলার যোগ্যতা রাখি না কেন রাখি না কারণ বড় বড় ওলামাই কেরাম বিজ্ঞ আলেম বড় বড় মুফতি আনে কেরাম তারা কিন্তু কথা বলে যাচ্ছেন এবং কোরআন হাদিসের যথাযথ দলিল পেশ করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে আসলে মূর্তি এবং ভাস্কর্যের মধ্যে যে গতানুগতিক কোনো পার্থক্য নাই সেটা কিন্তু তারা স্পষ্ট করছে কিন্তু এখনো যারা বুঝে না বোঝার ভান করে তারা তো পুরো আমি বলবো যে তারা অন্ধ হয়ে গেছে হয়তো দলীয় ভাবে অন্ধ হয়ে গেছে নইলে তাদের কোরআন হাদিসের প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে গেছে অর্থাৎ তাদের কাছে নেতা কিংবা আহ এইসবই বড় দলই বড় ইসলাম কিংবা এই আমাদের ধর্মীয় জনশাসন এইটা তাদের কাছে মুখ্য না তো আমি একটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করব সকলের সাথে শেয়ার করতে চাই আহ এই ঘটনাটা গত পরশু দিন ঘটে গেছে আহ আপনাদের একটা কথা জানা দিতে হয় আমার गत परशु दिन एक बंधु और देखा कथा बारा चल तो बोलते अच्छा दोस्त तुम्हारे मुसलमान हिसाब से भास्कर्य इश्यूटा तुम्हार की मतमत তুমি কি মাইনে নেই বাইটা ও বলতেছে দেখো বন্ধু যুগের প্রয়োজনে অনেক কিছু মেনে নিতে হয় এখন আমি তখন প্রশ্ন করলাম যে আচ্ছা এই যুগের প্রয়োজনে অনেক কিছু মেনে নিতে হয় এর জন্য কি আমাদের এই ভাস্কর্য মূর্তি এইসব মেনে নিতে হবে এখন সরকারি বা সরকারের যে নিয়ম নীতি আছে আইন আছে সেগুলো মানে মানাও তো ফরজ নাকি এগুলো বলতেছে মানে আমাকে বুঝাচ্ছে মুফতি সাহেব ঠিক নয় তো এই ব্যাপারে যখন আমি ওকে বুঝাইতেছিলাম যে আচ্ছা মুসলমান হিসেবে একদম দিন থেকে তোর মতামত দে তখন সে আমাকে দিল যে দোস্ত আমি আসলে যেহেতু দল করতেছি না পারি কিছু বলতে না পারি সইতে ফাইনাল কথা কিন্তু তার এটাই ছিল যে আমি কিছু বলতেও পারতেছি না সইতেও পারতেছি না কিন্তু বাংলাদেশের সব আলেমরা তো একই কিন্তু যে একদম ঘাটতেরা এরকম বন্ধু তো অনেক ওই 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 আমার বলতেছে যে না এই ইয়া রাষ্ট্রীয় আইন যেটা এটা মানা ফরজ যদিও এই ভাস্কর্য নির্মাণ মূর্তি নির্মাণ এগুলো কিন্তু আইনের মধ্যে পরে কিনা আমার জানা নাই এগুলো তো আইন করে বাস্তবায়ন করে কিনা এটা আমার জানা নাই পরে আমি বলছি যে আসলে ভাস্কর্য বা মূর্তি এই জিনিসটা তোর কাছে সমান তা হ্যাঁ এই ধর্মীয় মৌলবাদী অপব্যাখ্যা করতেছে এই সেই এই সব মানে কি বলবো নফেলের ভাষা তার ভাষা একদম সমান আমি যতভাবেই ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি না কেন 
বুঝতেছেই না পরে বলতেছে মৌলবাদীরা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতেছে হেফাজত মিলে গেছে আমি পরে ওকে বললাম আচ্ছা তোর বক্তা কে এটা বলতো আমাকে তুই কারো আর শোনস নাকি জীবনেও আর শোনস নাই বললো আমার প্রিয় বক্তা হলো মিজানুর রহমান আজহার সাহেব পরে আমি বললাম যে এই মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব তোর যদি প্রিয় বক্তা হয়ে থাকে তাহলে তো তোকে ওকে তো মানতে হবে ওর কথাগুলো তোকে শুনতে হবে মিজানুর রহমান এর পেজ মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের পেজ তুই একটু ঘুরে দেখতো সে কি লিখছে সে স্পষ্টভাবে বলছে যে মূর্তির তার বিপক্ষের মানে সে যে মূর্তির বিপক্ষে অবস্থান সেইটা কিন্তু সে স্পষ্ট করছে তাহলে তুমি যদি তার ভক্ত হয়ে থাকো তুমি যদি আজারি সাহেবের ভক্ত হয়ে থাকো তাহলে তোমারও মুক্তির বিপক্ষে থাকতে হবে তখন বেচারা একটু মানে কালো মুখ করে আমাকে বলার চেষ্টা করতেছে আসলে দেখ দোস্ত ওই যে একই কথা দল করার কারণে শুধুমাত্র দল করার কারণে অনেকেই মুখ বন্ধ কিন্তু বাংলাদেশের মানে যত আওয়ামী লীগ আছে কিংবা যুবলীগ আওয়ামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম দুই একটা বাদে ম্যাক্সিমাম গুলো কিন্তু মনে মনে তাদের পুড়তেছে আসলে সারা বাংলাদেশের ওলামায় কেরাম চরমনাই যেখানে বলতেছে মূর্তি হারাম মূর্তি আর ইয়ার সাথে কোনো কম বেশি নাই হেফাজত ইসলাম বলতেছে কৌমির বড় বড় আলেমরা বলতেছে এখন ফুলতলি বলতেছে সরসিনা বলতেছে এদিকে বেরেলি সিলসিলার লোকেরা সবাই যেখানে বলতেছে হারাম সকলে যেখানে বলতেছে হারাম সেখানে হালালের ফতোয়া দিতেছে কে ওই যে বাজারি আলেমরা এই নফেলের মতো আলেমরা মুফতিরা তারপরে আমাদের স্বনাম ধন্য সেই খেলা হবে খেলা হবে উনি 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 বর্তমান ফতোয়া দিতেছে আমাদের কথা হলো এগুলো কি মুক্তি কোরআন হাদিস পড়তে পারে কোরআন হাদিস তফসিল জানে এরা ফতোয়া দিতেছে মূর্তির পক্ষে এরা বলতেছে হুজুরেরা কোরআন হাদিসের বিকৃতি ঘটাইতেছে তাহলে বলেন যে দলীয় কারণে আমরা কতটা অন্ধ হয়ে তো যাই হোক আসার বিষয় হলো কি আসার বিষয় হলো এই আমার ওই দুই বন্ধুকে কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ বুঝাইতে সক্ষম হয়েছি যে মূর্তির বিপক্ষে থাকা এখন আমাদের জন্য ইমানি দায়িত্ব এবং মূর্তি মূর্তির বিপক্ষে যেসব ওলামাই কেরাম বলতেছে এইসব ওলামাই কেরাম ছাড়া কিন্তু আর কোনো আলেম নাই হক কথা বলার মতো কিংবা কোরআন হাদিসের সঠিক তফসির করার মতো আর কারো ক্ষমতা নাই তো আমার সর্বশেষ কথা হলো কি যারা আজকে লাইভ দেখছেন তারা সকলেই ইনশাল্লাহ আমি আশা করি যে মূর্তির বিরোধী তারা ব্যক্তির বিরোধী নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কৌমিদের মতো ভালোবাসা আমি তো কাউকে দেখি না বা আমরা যারা স্কুল কলেজে পড়ছি আমাদের মধ্যেও অতটুকু ইতিহাস জানা আছে কিনা জানি না অতটুকু শ্রদ্ধে ভক্ত আছে ভক্তি কিংবা আছে কিনা আমি জানি না কারণ কৌমিরা দোয়া করে দোয়ার চেয়ে ফুল দেওয়া পড়ো না তাকে এই এইগুলো পড়ো না যারা দুই রাখার নামাজ পড়ে তার জন্য দোয়া করে এই সবটার চেয়ে তাদের এই সব চেতনা চেতনার নামে তারা এই যে এত কিছু করতেছে আজকে মানে বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার ঠেলায় হুজুরদের ধরে পিটাইতেছে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসার ঠেলায় হুজুরদের গালাগালি করতেছে আক্রমণ করার চেষ্টা করতেছে বিভিন্ন জায়গায় দেখতেছি আসলে এই সব তো শুধুমাত্র পেট নীতি আমি বলবো তাদের এগুলো অন্ধত্ব এগুলো তাদের জ্ঞানের অভাব আর এই ইসলামের প্রতি যে তাদের বিরূপ আচরণ এইটার একটা বহু প্রকার তো আশা করি ইনশাল্লাহ যে এক ভাই বলছিল এই কমেন্টের একটা উত্তর আমি দিয়ে দিই যে জিহাদ করা নাকি আওয়ামী লীগের সাথে ফরজ হয়ে গেছে আসলে এই ব্যাপারটা অন্তত আমার মনে হয় যে মারামারি কইরা কখনো সমাধান হবে না বা মারামারি পর্যায়ে এটা যাবেও না আশা করি সরকার ঠিকই বুঝবে কারণ এইটা এমন একটা ইস্যু আপনারা খেয়াল করে দেখেন এমন একটা ইস্যু এইটা নব্বই ভাগ বিরানব্বই ভাগ মুসলমানদের মধ্যে পঁচাশি ভাগ মুসলমানরাই সমর্থন দিবে মূর্তি যেন না হয় আর সামথিং কিছু মানুষ আছে তারা চাপে যে আমরা একটু দরদ দেখাই আমি একটা আমরা একটু জাগ্রত ভাব দেখাই যাতে করে আমাদের একটু উঁচু পদ দেওয়া হয় এটা ওরা করবে সরকার এই মূলটা কখনো করবে না কারণ জনপ্রিয়তার একটা ব্যাপার আছে জনপ্রিয়তা এত নিচে নেমে যাবে এত নিচে ধস নেমে যাবে তারা মানে এটা কল্পনা করতে পারে না তো যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজনীতিবিদ রাজনীতি করে অভিজ্ঞ তারা অবশ্যই এই ব্যাপার গুলা সাহেব ভাই আমার বক্তব্য এই ছিল হয়তো বা আপনারাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন জি আহ ইনশাল্লাহ
আপনাদেরকে ইনভাইট করছি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্যই আমি তো সব সময় বিনোদনমূলক কথা বলি তো এই কারণে মাধ্যমে আপনাদেরকে সাথে রাখি যাতে মানুষজন যেন শুধু বিনোদন না পায় সাথে কিছু খোরাকও পায় যাই হোক আমি কিছু কমেন্ট পড়ি অনেকক্ষণ ধরে কমেন্ট কাজা হয়ে গেছে একটু কাফার আদায় করতে হবে সোহানুর রহমান সোহান যে ব্যক্তি ভাস্কর্যের সাথে কাবা ঘরে তুলনা করতে পারে সে মুসলমান থাকে কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে তার ফতোয়া নিয়ে কেন আমরা লাফালাফি করব এক নম্বর শেখ মোহাম্মদ রাসেল ওই ফয়জুল করিম আর মামুনুল হক সাহেবকে নিয়ে ঐক্যের গজল সবাই দেখে আসুন একটা লিঙ্ক দিয়ে দিছে কারো যদি দেখতে মন চায় তার লিঙ্কে সাত কে দিয়ে হান্দাই দেবেন নাসরুল্লাহ নাফিজ ভাই गजल मोतलाकुटे मन आसते आसलि धरई देव मोहम्मद आमिर ভাইয়া শেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো স্পষ্ট ভাই বলছেন সে সেকুলার কিন্তু মুক্তি হারুনিজার সাহেব বলেন যে ধর্ম ধর্ম নিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতা এক তাহলে এই বিষয়ে কি বলবেন আচ্ছা আবুল হাসান ভাইয়ের বাড়ি কই জাকারিয়া মাহবুব ভাই জিজ্ঞেস করছে মোহতারাম আবুল হাসান ভাই আপনার বাড়িটা কমবে এখানে সাভারে সাভারে আমার বাড়ি भास्कर्य मूर्ति मजे अवश्य पार्थक्य आवश्य ठीक बोलो भाई मोहम्मद अब्दुल खालेक भास्कर्य मूर्त पार्थक्य बर्णना दे बुझे आसे ना और सब चेबाद जे व्यक्ति भास्कर्य कबा शरीफे तुलना कर मुसलमान दावी मान भास्कर तुलना करते नष्ट हो जाए चेनेसना अवस्था तो 
খান সাহেব আপনার সাথে আমার কমিটমেন্ট ছিল কথা ছিল এক ঘন্টা এক ঘন্টা এক ঘন্টা আমি আপনাকে ফ্রি দেওয়ার কথা ছিল এখন বারো মিনিট ওভার হয়ে গেছে বারো মিনিটে আপনি কত দিবেন আমারে বলেন ইন্ডিয়া থেকে একজন নক দেশে মানে কমেন্ট করছে সে হাফিজ রহমান সিদ্দিক সাহেবকে মাহফিলে দাওয়াত দিতে চায় আমাদের সঙ্গে তার কোনো লিঙ্ক আছে কিনা তার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করাই দিতে আপনার বিকাশ নাম্বারটা আগে ওনার কাছে পাঠাই দেন তারপরে কথা হবে এখানে এখানে আরেকটা শেষ ইয়া বলতে চাই সেটা হলো কি অনেকে কমেন্ট করছে যে ওই হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলে না কেন বা একটা বক্তব্য দিছে সেটাও অস্পষ্ট কেন তা আমার মনে হয় কি মানে আমরা যেহেতু ওলামায় দেওবন্দের সমর্থক বা উত্তরসরি যারা আছে দেখেন এই সময় এই আলোচনা গুলো আমরা নিয়ে আমরা যদি গুতাগুতি করি মারামারি করি তাহলে দেখা যাবে আমাদেরই সমস্যা কারণ এই সব ইস্যুতে এইটা ঢাকা বলে যাবে কি দরকার আছে আমাদের কে কি বললো না বললো ওইটা নিয়ে কথা বলা বরং আমরা তো চাবো যে বিজ্ঞ ওলামায় গ্রাম যারা আছে তারা তো কথা বলতেছে তাদের সমর্থনে আমরা আছি সব সময় এই জন্য সব আলেন্দের আপাতত সাপোর্ট করি যদি তাদের মধ্যে কোন ভুল বা তাদের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা থাকে ওলামায় গ্রাম আছে ওনারাই সব সমাধান করতে পারে সমাধান করবে তা আপাতত আমরা আশা করব এবং অনুরোধ রাখব যত অডিয়েন্স আছে হাফিজুর রহমানের সিদ্দিকের এই বর্তমান যে বক্তব্য কিংবা ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেছেন আশা করি এই ব্যাপারে ওলামায় গ্রামের উপর ছেড়ে দেন ইস্যুগুলো যাক সমাধান হোক একটা সুষ্ঠু সমাধান আমরা চাই ওলামায় গ্রামের যেন সম্মান হানি না হয় এটা আমরা চাই তো সবাই বললে এটার মানো থাকে না কিন্তু তো এই ব্যাপারে আপাতত আমরা চুপ থাকি চুপ থাকি এবং সামনের দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করি সামনের ঘোষণা গুলোর জন্য অপেক্ষা করি যদি তার মধ্যে সংকীর্ণতা থাকে আলেম ওলামা ওনারা ওনাদের বুঝাইতে কম করবেন না চাইলা দিবেন না এটাই বিশ্বাস জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি তারপর সম্মানিত সঞ্চালক আপনার অপেক্ষায় আছে আপনি কখন কি বলবেন আমরা কি করতে হবে এখন আমাদের করণীয় কি আপনি কি বিরিয়ানি টিরানি দিবেন নাকি আমরা চলে যাব আমি আমি জিলাপি চাই বিরিয়ানি বিরিয়ানি বিরিয়ানির দিন নাই জিলাপি ছাড়া হয় নাকি হইলো ফিনিশিং টাই অনেক দর্শক আছে দর্শকরাও বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত আপনি দয়া করে আমাদেরকে বিরিয়ানির প্যাকেটটা একটু দিয়ে দেন আমরা এখান থেকে চলে যাই এখানে সম্মানিত শ্রদ্ধা আহাদ ভাই সরি কি উনি আছেন উনি হয়তো মাইন্ড করবেন যে ওলাপন কি বলতেছে না বলতেছে জি আরে আচ্ছা এই যে ওই ইয়ে একটা সঙ্গীত শুনে আসি আমাদের অলিউল্লাহ ভাই বই রইছে আপনি সেট করে একটা সঙ্গীত ধরে দেন হ্যাঁ হাফেজ হারুনুর রশিদ কমেন্ট করছে যে আচ্ছা আপনারা সুফিয়ান বিন এনাম ভাই কি তো নিতে পারতেন নেলেন না কেন আচ্ছা আমরা সুফিয়ান বিন এনাম ভাই কি নিলাম না কেন এই প্রশ্নটা আমি এই এনাম বিন সিদ্দিক ভাই কাছে করতে আসি নেলাম না কেন সুফিয়ান ভাই বিন এনাম ভাই কে দর্শক দের সাথে আমারও একই প্রশ্ন কেন আমরা নেব না আমাদের নেওয়া উচিত ছিল কেন নেব না কারণ সবাই সবাইকে চায় সবাই চায় যেন প্রিয় মুখ গুলো আপনাদের সবাই দেখতে চায় বোঝা লাগবে আচ্ছা আমাদের অলিউল্লাহ মেজবা ভাই মাঝখানে লাইন তে চলে গেছিল কারণ মনে হয় চা টা খাইতে গলাটা ক্লিয়ার করতে গেছিল আমরা এই শীতের ভিতরে যদি তাকে বয় রাখি আবার ওই কুয়াশায় গলা আবার দাইবে যাবে এই কারণে আমি চাইতে আসি যে ওই চায়ের একশনটা থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে একটা সঙ্গীত শুনে আসি আমরা হ্যাঁ হইতে পারে দর্শককে বলে রাখেন আমরা কতক্ষণ আছি আছি আমি আছি যাই নাই আমার হচ্ছে মানে ফোন চেঞ্জ করছি তো মানে আরেকটা ফোন দিয়ে কানেক্ট হয়েছিলাম এর জন্য হচ্ছে ফোন চেঞ্জ করে আবার আসলাম আর কি 
তো আমি বিষ্ণুবীর শিষ্য সংগীতটি শোনাতে যাচ্ছি টু পার্ট শোনাবো ইনশাল্লাহ নিকজন ভাইকে লাইভ সাথে সাথে মুফতি ওবায়দুল কাদের কেউ নিচ্ছেন জগতে সমালোচনা চলছে তো ওলামা ইকরামের ঐক্যের জন্য এই গানটি লেখা এবং হয়তো অনেকে শুনেছেন যারা শুনেন নাই তারা আজকে শুনবেন তো আমরা বিষ্ণবীর শিষ্য টু পার্ট পরিবেশন করছি ইনশাল্লাহ আমরা কৌমি আমরা তবলিগ আমরাই চর্ম নাই আমরা কৌমি আমরা তবলিগ আমরাই চর্ম নাই আমরা কৌমি আমরা তবলিগ আমরাই চর্ম নাই আমরা হেফাজত আমরাই খেলাফত আমাদের তুলনা আমরাই আমরা কৌমি আমরা তবলিগ আমরাই চর্ম নাই আমরা কৌমি আমরা তবলিগ আমরাই আমরা হেফাজত আমরাই খেলাফত আমাদের দিন যদি সম্ভব হয় আমাদের হুংকার কেঁপে ওঠে থর থর জালিম শাহী আলোর ঝান্ডা বাহী তারা তো জীবনটা করেছে অধিকার যার অবদান চির অমলিন হুসাইন আহমদ মাদানি তোমায় ভুলবে না এ সম্ভবত ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের শিল্পী আচ্ছা আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত আছেন আমারে যদি একটু ছুটি দেওয়া যায় তাহলে ভালো হইতো অনেক খিদে লাগছে খিদে লাগছে আগে বলবেন না বিরিয়ানি এই নিয়ে রাখতাম যাই হোক আপনাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছিলাম আপনারা তো আগেই সৈলি দেবেন তাই ওইগুলো আমি খাইয়ে নেব আনে সমস্যা নেই আপনাদেরকে সাইড দেবো তাড়াতাড়ি লাইভ আসলে বেশি লম্বা হইলে ওই কথার যে এটা স্বাদ ওই দিয়ে থাকে না বিরিয়ানি যেমন তিন প্লেটের জায়গায় ছয় প্লেট খাইলে কেরম জানি একটু অরুচি অরুচি চিলি আসে বেশিতে বেশি কষ্টে মষ্টে আট দশ প্লেট খাওয়া যায় তার বেশি খাইলে কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে যায় এই যাই হোক আমাদের লাইভটাও মোটামুটি 
এক ঘন্টা নয় মিনিট ওরে মোর খোদা রে এক ঘন্টা নয় মিনিটের জন্য যদি আমরা এনাম বিন সিদ্দিক বাইরে মাহফিলে দাওয়াত দিতাম তাইলে কিন্তু হাত দেওয়া লাগতো প্রায় তিরিশ হাজার আগামী লাইভে চায় আমি ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করব আর এই যে সুফিয়ান বিন এনাম ভাই এর মুহতামিম সাহেব বই রয়েছে তার কাছে আমি আবদার করে রাখলাম যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে আছি নেট কানেকশন নেট কানেকশন আসবে নেট ডিসকানেক্ট হবে তারপরে কারেন্ট চলে যাবে বিদ্যুৎ চলে যাবে এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় ভাই এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই এটা হবেই আচ্ছা আমি সবার কাছে অনুমতি চাইতে আসি যে আজকে আমাদের লাইভটা কি এই পর্যন্তই থাক কি বলেন অনেক সময় আমরা আলোচনা করলাম আমাদের যারা অডিয়েন্সে গেদুরা আছে তাদেরও খিদে লেগে গেছে খান সাহেবের কণ্ঠে বরিশালের ভাষায় একটা ইসলামী গজল শুনতে চায় ওরে মাইরিয়া লাইছে আমার আচ্ছা আগামী তেমুতলা কইতে আইসে আপনাদেরকে ইসলামী সঙ্গীত শোনাবো ইনশাল্লাহ যা দিয়ে যা হয় না তার দিয়ে তা হলে কি কাম হয় না ভাই সাইদ ভাই মানে সব শেষে তো জিলাপি দেওয়া হয় তা আপনি বিতরণ করে দেন জিলাপিটা বিতরণ করে দেন আমরাও একটু হাসি মুখে চলে যাই হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে আগামী খান সাহেব ভাইয়ের আগামী লাইভ দেখার আমন্ত্রণ আপনারা সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন ওলামায় দেওবন্দ ওলামায় হতকানি সকলকে সাপোর্ট করবেন দোয়া করবেন আর বেশি বেশি দোয়া করবেন চলমান সংকট যেন নিরসন হয় ওলামায় গ্রামের সম্মান যোগ্য সম্মানের সাথে এই দোয়া সকলে করবেন ইনশাআল্লাহ লাইভ লাইভে তো সাপোর্ট দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সকলকে দোয়া করবেন বিশেষ করে আমার জন্য দোয়া করবেন শারীরিক ভাবে কিছুদিন থেকে অসুস্থ সৃজন ঘর তারুণ্যের মাহফিল এই কাজটা করে ফেললাম আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে বলেন আমাদের আরেক অতিথি চলে আসছেন তিনি কিছু বলবেন এখন বিদায় নেবেন আই বিদায় নেবেন আমার নেট আর কো আমারে বারবার খালি মানে গার্ড ধাক্কা দি বাইরে কি দিতে আছে যে বেটা এতক্ষণ বই রইছে আমার উপর অনেক চাপ যাইতে আছে বাইরে বাইরে এই কারণে যাইতেই বে 
আপনাদের মতো বড় বড় মিডিয়া কর্মী এবং বড় বড় সিনিয়র গেদুদেরকে পাইয়ে আমাদের তাজিম মিডিয়ার পক্ষ থেকে তাজিম মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাসুমিল্লা মুহাজির ভাইয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন পাশাপাশি যারা ছিলেন আমাদের সঙ্গে যারা লাইভটা দেখছেন তাদেরকেও অনেক অনেক ভালোবাসা রইল এবং আমি অনেকের কমেন্ট পড়তে পারি নেই अतिथिवृंदर का दुआ चाह जन सुस्थ एवं सुस्थ संस्कृति चर्चार माध्यम दिन अटल थकते दुआ कर सामर्थन भलोबासा चाह सब समय अबुल हसान अब्दुल्ला भाई एक विशिष्ट आलेम दिन एवं खुबी योग्य एक आलेम अपनारा दुआ चाहिए अनेक समय दिए शेष करते